शुगर में किन किन चीजों का क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं देखिए सबसे पहले हम लोगों ने वैसे किताबों के अनुसार तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है लेकिन जितना हमने देखा है अपनी प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा जो असर आता है सबसे पहले पेशेंट जो आता है वो ये प्रॉब्लम लेके आता है कि मेरे हाथ पैरों में झंझनाट हो रही है पैरों में सुनपन आ गया या पैरों में जलन होनी शुरू हो गई या मेरे को बदन में दर्द होने लगा या मसल्स क्रैम्प होने लगे जिसको हम डॉक्टरी भाषा में डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं ये न्यूरोपैथी क्या होती है हम लोग के शरीर में दो तरह की हम हम लोग के शरीर में जिनको हम नशें कहते हैं जनरली आम भाषा में दो तरह की नशें होती हैं एक वो नशें जिनमें रक्त दौड़ता है और दूसरी वो नशें जो हमारे शरीर को से काम करवाती है और हमारे शरीर को जो महसूस करवाती है जैसे हम लोग को गर्मी लगती है तो वो नसों के द्वारा पता चलता है कि गर्म है ठंडा लगता है तो नसों के द्वारा पता चलता है दर्द होता है नसों के द्वारा पता चलता है तो इस तरह की नर्व्स में हम लोगों को डायबिटीज की वजह से सूजन आ जाती है सूजन आने की वजह से इसमें काम करने की जो इसकी क्षमता होती है वो बदल जाती है आदमी को एक फॉल्स सेंसेशन आने लगता है झंझनाट आने लगती है चीटियां चलने जैसे का एहसास होने लगता है सुनपन आने लगता है दर्द होने लगता है क्रैम्प होने लगते हैं इसको डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं अब जब न्यूरोपैथी क्योंकि नर्व जो है ये इस बॉडी में सारे के सारे ऑर्गन को काम करवाती है जब वो नर्व अफेक्टेड हो जाएंगी तो आपको उससे रिलेटेड जितने भी ऑर्गन है उनमें दिक्कत आ जाएगी जैसे हम लोग को पेट में जो कि क्योंकि हमारा खाना जो है वो एक नर्व के द्वारा संचालित होता है तो उस नर्व में अगर दिक्कत आ जाएगी तो हम लोगों को पेट की दिक्कतें शुरू हो जाएंगी हमको डाइजेशन नहीं होगा हमको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा हमको एसिडिटी रहने लगेगी हमको पेट फूला फूला भार भारी सा नजर आने लगेगा हमारी भूख कम हो जाएगी या हमको पेट खराब रहने लगेगा इस तरह की दिक्कतें आने लगेंगी हार्ट की हम लोग की जब हार्ट को कंट्रोल करने वाली नर्व में दिक्कत आ जाएगी तो हमको हार्ट में दिक्कतें होने लगेंगी हमारी हार्ट एबनॉर्मल बीट करने लगेगी हमको घबराहट होने लगेगी हमको परेशानियां होने लगेंगी हमको सांस फूलने लगेगा हमको सुनपन होने लगेगा हमको हार्ट में कई बार ऐसा लगेगा कि कुछ एक अजीब सी सेंसेशन आने लगी है जब वो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएगी तो हमारे हार्ट में कोई दिक्कत हो रही है हमें पता ही नहीं चलेगा हम लोग के हार्ट में स्कीमिया हो रहा है या हार्ट में ब्लड कम जा रहा है या हार्ट अटैक होने के कोई प्री कंडीशनिंग है पहले सिम्टम है हमको पता ही नहीं चलेगा हम लोग को चक्कर आने लगेंगे हम लोग को घबराहट होने लगेगी हम लोग को पसीने आने लगेंगे हम लोग के पैरों में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा ये सारे के सारे कॉम्प्लीकेशन माइक्रोवेस्कुलर एंड माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लीकेशन डायबिटीज के कॉम्प्लीकेशन होते हैं माइक्रोवेस्कुलर का मतलब होता है कि जो खून की बारीक नसों में जो दिक्कत आ जाती है माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लीकेशन और खून की बड़ी नसों में जब होती तो माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन मैं इन माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन की वजह से माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन की वजह से गुर्दू में दिक्कत आ जाती है हार्ट में दिक्कत आ जाती है आंखों में दिक्कत आ जाती है दिमाग में दिक्कत आ जाती है हमारे स्किन में दिक्कत आ जाती है हमारे लिम्स में दिक्कत आ जाती है खून का दौरा प्रॉपर नहीं होता क्योंकि कल शुगर ज्यादा होने की वजह से हम लोग की इम्यूनिटी कम हो जाती है इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है इन्फेक्शन होता है तो गैंग्रीन हो जाती है गैंग्रीन हो जाती है कई बार तो हाथ पैरों को बचाना मुश्किल हो जाता है ये सारे के सारे कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज के होते हैं इनसे कैसे बचा जाता है इनसे बचने का सीधा सीधा यह तरीका है कि आपकी डायबिटीज कंट्रोल रहनी चाहिए डायबिटीज कंट्रोल रहने का फिर से एक मतलब जो बहुत गलत लोगों के बारे में है कि महीने में एक दिन शुगर चेक करवा ली आपकी फास्टिंग नॉर्मल आई आपकी पीपी नॉर्मल आई तो आपने समझ लिया कि आपकी शुगर कंट्रोल है ये नहीं होता है आपकी शुगर राउंड दी क्लॉक ट्वेंटी आवर्स हर महीने के तीनों तीस दिन हफ्ते के सातवें दिन चौबीस घंटे आपकी शुगर जो नॉर्मल रेंज है उसके अंदर रहनी चाहिए अगर आपकी शुगर किसी समय बहुत नीचे हो जाती है किसी समय बहुत ऊपर हो जाती है तो वो भी उतना ही खतरनाक है जितना शुगर का ज्यादा रहना क्योंकि शुगर जब बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होती है तो आपको कॉम्प्लिकेशन होने के खतरे ज्यादा हो जाते हैं आपको हार्ट की दिक्कतें होने के खतरे हो जाते हैं आपको गुर्दे की दिक्कतें होने के खतरे हो जाते हैं आपको आंखों की दिक्कतें खतरे होने के खतरे हो जाते हैं ये डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज में शरीर के हर अंग में कोई ना कोई दिक्कत आती है और हर तरह के कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज में होते हैं तीसरी बात यह है कि हम लोगों को किस किस चीज का ध्यान रखना चाहिए पहली बात अगर आपको डायबिटीज आपका वजन बहुत ज्यादा कम हो रहा है या आपका वजन बढ़ रहा है तो ये दोनों की दोनों खतरे की बात है आपका वजन ना तो कम होना चाहिए ना वजन बढ़ना चाहिए दोनों की दोनों दिक्कतें होती हैं आपको अपना ध्यान रखना चाहिए कि आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है या नहीं कोलेस्ट्रॉल का मतलब ये नहीं कि अक्सर लोग देखा है कि जाके कोलेस्ट्रॉल चेक करवाते हैं कोलेस्ट्रॉल के कई पैनल होते हैं उसमें सारे के सारे कोलेस्ट्रॉल आपके नॉर्मल रेंज में होने चाहिए आपके पेशाब में कहीं प्रोटीन तो नहीं निकल रहा है अगर ऐसा है तो आपको गुर्दे में कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हो रहा है आपके गुर्दे में कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें आनी शुरू हो रही है जो आप अगर सही टाइम पर अपने डॉक्टर को बताएं तो वो आपको रिवर्सेबल उसको वापस करने उसको
جیسے میں نے بتایا کہ یہ نسو پہ اثر کرتی ہے نسو دونوں طرح کی نسو پہ اثر کرتی ہے جو ہمارا سینسری نربس ہیں ان پہ بھی اثر کرتی ہے جو ہماری بلڈ سپلائی والی نرب ہیں ان پہ بھی اثر کرتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری بونز کا بھی دکھت آتی ہے ہمارے بونز تک بھی جو بلڈ پہنچتا ہے جس کی وجہ سے ہماری بونز سخت بنی ہوئی رہتی ہیں مضبوط بنی ہوئی رہتی ہیں وہاں کے بلڈ سرکولیشن میں ڈیفرنس آتا ہے وہاں کے بلڈ سرکولیشن میں ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے ہماری بونز کمزور ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہم کو ہڈیوں میں درد آسٹیو ایرتھرائز گھٹنے کی جو ویٹ بیئرنگ جوائنٹ ہمارے ہوتے ہیں وہ گھسنے سرو ہو جاتے ہیں ہمارے ہپ جوائنٹ میں دکت ہو جاتی ہے ہماری کمر کی ہڈی میں دکت ہو جاتی ہے ہماری گردن کی ہڈی میں دکت ہو جاتی ہے ہمارے جوڑوں میں درد ہونا سرو ہو جاتا ہے یہ سارے کے سارے ڈائیبیٹیز کے کمپلیکیشن ہیں